ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രീ ടൈം ടു ലേണിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി എക്സാംസിന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രധാ നാല് വ്യക്തികളാണ് നാല് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചാണ് കാരണം നിരവധി എക്സാംസിന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുള്ള പേരുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് റോബർട്ട് ബോയിൽ രണ്ടാമത്തത് ലാവോസിയർ മൂന്ന് മെൻ്റലീവ് നാല് മോസ്ലി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മിക്ക മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി കാണും എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആരാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അഥവാ ഫാദർ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രസതന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഇല്ലയോ ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ലാവോസ്യൂർ ആണ് അപ്പം ലാവോസ്യൂറോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നോക്കാനുണ്ട് കാരണം ലാവോസ്യൂറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിരവധി എക്സാംസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ലാവോസ്യൂറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ലാവോസ്യൂറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ലാവോസ്യൂറാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂലകങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും ആദ്യമായിട്ട് വർഗീകരിച്ചത് സർ ലാവോസ്യൂറാണ് അപ്പം എലമെൻസിനെ എന്ത് ചെയ്തു മെറ്റൽസ് എന്നും നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നും വർഗീകരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടാമത് ഇടക്കുന്ന ആരാ ലാവോസ്യൂറാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും പേര് നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലാവോസ്യൂറാണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല തിരിഞ്ഞു പോരുത് പേര് നൽകിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലാവോസ്യൂറാണ് ഓക്കെ അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശു വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതും ലാവോസ്യൂറാണ് അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ലാവോസ്യൂറാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ രസതന്ത്രത്തിൽ അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായം ആദ്യമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര് ലാവോസ്യൂർ ദെൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തില് ഗില്ലറ്റിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ട രസതന്ത്രജ്ഞൻ അഥവാ കെമിസ്ട് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും ആരാണ് ലാവോസ്യൂറാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലാവോസ്യൂറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം രസ ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലോഹങ്ങളെ മെറ്റല് സോറി മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും ആദ്യമായിട്ട് വർഗീകരിച്ചു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാവോസ്യൂറാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തില് ഗില്ലറ്റിനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു രസതന്ത്രത്തിലെ അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായം ആദ്യമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ലാവോസ്യൂറാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ലാവോസ്യൂർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് മെൻ്റലീവിലേക്കാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം രസതന്ത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ബ്രെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെ പറയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പറയാം അപ്പം നിലവിൽ ഈ എലവൻസിനെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അല്ലെ അലവൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആവർത്തന പട്ടിക അപ്പം ഈ ആവർത്തന പട്ടിക ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് മെൻ്റലീവ് ആണ് ദിമിത്രി മെൻ്റലീവ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആദ്യമായിട്ട് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആരുടേതല്ല റോബർട്ട് ആരുടേതല്ല മെൻ്റലീവിൻ്റെ അല്ല ദിമിത്രി മെൻ്റലീവിൻ്റെ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആരാണ് ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലേ മോസ്ലി മോസ്ലി കണ്ടുപിടിച്ച പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം മെൻ ഇവിടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മെൻ്റലീവായിട്ട് വന്നപ്പോഴുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് മെൻ്റലീവ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അവിടെ ഉള്ളത് മെൻ്റലീവ് കണ്ടുപിടിച്ച പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ലെവൻസിനെയും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലേ പ്രധാനമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലെവൻസിനെ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏഴ് ലെവൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് നിലവിൽ നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് ലെവൻസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ മൂലകം എന്താണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ മൂലകം ഏതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാണത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ അൻപതാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് അൻപതാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് അത് ടിൻ ആണ് ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെലുറിയം ആണ് ഏതാണ് ടെലുറിയം ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് അത് സെലിനിയം ആണ് സെലിനിയം ദെൻ അടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ മൂലകം ഏതാണ് അത് ഐൻസ്റ്റീനിയം ദെൻ അടുത്തത് നൂറാമത്തെ മൂലകം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫെർമിയം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മെന്റലീവിയം ആണ് അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഏഴ് ഏഴ് ആൾക്കാരെയാണ് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജൻ ടിന്ന് ടെലുറിയം സെലിനിയം ഇന്ന് ഐൻസ്റ്റീനിയം ഫെർമിയം ലാസ്റ്റ് വൺ മെന്റലീവിയം ഓക്കെ ഹൈഡ്രൻ്റെ പ്രത്യേകത തൊട്ട് പിന്നിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ടിന്റെ പ്രത്യേകത ടിന്നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോട്ടോപ്പ് ഉള്ള മൂലകം അഥവാ എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടിന്നിനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ അൻപതാമത് കിടക്കുന്ന ടിന്നിനെ എന്ത് ടിന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോട്ടോപ്പ് ഉള്ള മൂലകമാണ് ടിന്ന് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ടിന്നിൻ്റെ ആകെ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം പത്താണ് അപ്പോൾ ടിന്ന് ആകെ ഐസോട്ടോപ്പുകളുടെ എണ്ണം പത്ത് പ്രത്യേകത പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസോട്ടോപ്പുകളുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടിന്നാണ് ദെൻ അൻപത്തി രണ്ടാമത് തുടങ്ങുന്ന ടെലുറിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഭൂമി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ടെലുറിയം ആണെന്നും ദെൻ മുപ്പത്തിനാല അറ്റോമിക് നമ്പർ മുപ്പത്തിനാലായ സെലിനിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ചന്ദ്രൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെലിനിയം ആണെന്നും ഓർത്തിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള മൂന്നാൾക്കാർ ഓർത്തിരിക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പർ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഐൻസ്റ്റീനിയം ആണെന്നും നൂറ് ഫെർമിയം നൂറ്റി ഒന്ന് മെന്റലിവിയം ആണെന്നും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ അവസാനത്തെ മൂന്നാൾക്കാരുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഐൻസ്റ്റീനിയം നൂറ് ഫെർമിയം നൂറ്റി ഒന്ന് മെന്റലിവിയം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആയ ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം എന്താണ് ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഐസോട്ടോപ്പ് ഉള്ള മൂലകമാണ് ആര് ഹൈഡ്രജൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊട്ടീയം ഡുട്ടീരിയം ട്രിഷിയം അതായത് വൺ എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് ടു വൺ എച്ച് ത്രീ അല്ലയോ അത് പ്രൊട്ടീയം ഉണ്ട് ഡുട്ടീരിയം ഉണ്ട് ട്രിഷിയം ഉണ്ട് ഇനി മൂന്ന് ഐസോട്ടോപ്പുകളുള്ള ഹൈഡ്രജനാണ് നിലവിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഐസോട്ടോപ്പുള്ള മൂലകം ഇനി പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം അഥവാ ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അത് ഹൈഡ്രജനാണ് ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം അഥവാ എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജനാണ് അടുത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ന്യൂട്രോണുകൾ ഇല്ലാത്ത മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജനാണ് ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ഫാരം കുറവും ഏറ്റവും ഫാരം കുറവും ഡെൻസിറ്റി അഥവാ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും പ്രപഞ്ചം ഓർത്തിരിക്കണം പ്രപഞ്ചമാണ് പ്രപഞ്ചം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം അഥവാ ഗ്യാസ് ഏതാണ് അത് ഹൈഡ്രജനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഹൈഡ്രജനാണ് അല്ലയോ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിരവധി എക്സാംസിന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത മൂലകം ഏതാണ് അത് ഹൈഡ്രജനാണ് ദെൻ അടുത്ത രണ്ട് കേസ് കൊടുത്ത് ഓർത്തിരിക്കുക മാസ് ഏറ്റവും കുറച്ച് മാസ് മാസ് അല്ലെ മാസ് കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ഹൈഡ്രജനാണ് അടുത്തത് ഏറ്റവും ലഘുവായ മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ ലഘുവായ ആറ്റമുള്ള മൂല എലമെന്റ്
അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും എന്താണ് കൂടുതലുള്ള ഐസോടോപ്പ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം കാണപ്പെടുന്ന എന്ത് ഐസോടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഏതാണ് പ്രൊട്ടിയം ആണ് പുറത്തിരിക്കണം പ്രൊട്ടിയം മണിച്ചു ആണ് ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐസോടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർത്തിരിക്കണം ഒരു എളുപ്പമഴി ഉണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏതാണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ആയ പ്രൊട്ടിയം തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐസോടോപ്പ് അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത മൂലകം അഥവാ എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണ് അതും ആദ്യം കിടക്കുന്ന പ്രൊട്ടീൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് വൺ എച്ച് വൺ ഏതാണ് പ്രൊട്ടീൻ ആണ് ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡുറ്റീരിയത്തെ കുറിച്ചാണ് വൺ എച്ച് ടു ഡുറ്റീരിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹെവി ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഏത് ഡുറ്റീരിയം എന്താണ് ഹെവി ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഏതാണ് ഡുറ്റീരിയം ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ അവസാനം കിടക്കുന്നത് ആരാണ് വൺ എച്ച് ത്രീ ത്രിഷിയം ഓർത്തിരിക്കുക ഹൈഡ്രജന്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഏത് ട്രിഷിയം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ട്രിഷ്യമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത ആകെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റ്സിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഐസോടോപ്പ് ഉള്ള മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകൾ വൺ എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് ടു വൺ എച്ച് ത്രീ പ്രൊട്ടീയം ഡുറ്റീരിയം ട്രിഷിയം ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രത്യേകത പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മൂലകം ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മാത്രമല്ല തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ഇല്ലേ കാണപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് പ്രൊട്ടീയം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഹൈഡ്രജന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഐസോടോപ്പ് ായ എന്താണ് ഡുറ്റീരിയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഹെവി ഹൈഡ്രജൻ അഥവാ കന ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ആണ് ഏത് ഡുറ്റീരിയം അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വൺ എച്ച് ത്രീ അഥവാ ട്രിഷിയം ആണ് പ്രത്യേകത റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് ട്രിഷിയം ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അവസാനമായി നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം ഏതാണ് ഏതാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം അത് ടെക്നീഷ്യം ആണ് ദെൻ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ റബ്ബർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിയോപ്രൻ ആണെന്നും ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബേക്കലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ നാര് അഥവാ കൃത്രിമ പട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റയോൺ ആണെന്നും ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പഞ്ചസാര സാക്രൈൻ ആണെന്നും ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകം ഏതാണ് അത് ടെക്നീഷ്യം ആണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ റബ്ബർ ഏതാണ് നിയോപ്രിൻ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബേക്കലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ നാര് ഇല്ലേ കൃത്രിമ പട്ട് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റയോൺ ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ പഞ്ചസാര ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സാക്രീൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നോർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഉ